பழைய வாகனத்தை கொடுத்துட்டு புது வாகனம் வாங்கினா வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துருன்னா இது எப்படின்னு தெரில எனக்கு இப்போ இதை பற்றி வந்து நம்ம நாட்டு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஒரு அவங்க டேரெக்டாக விளக்கம் கொடுத்துருவாங்க சூப்பராக கொடுத்துருவாங்க அழிவு காலம் இந்தியாவுக்கு எதிர்காலம் வந்து அழிவு காலமாக வரப்போகிறது உண்மை சார் இதா சார் உண்மை இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள பார்த்துட்டே இருங்க இந்திய நாடு வந்து ரொம்ப தரமட்டமாக போயிடும் உண்மையிலேயே மக்கள் அழிவு அழிவு வருவாங்க ஏழை ஏழை தட்டு ஏழை அடித்தட்டு மக்கள் ஊராம அடித்தட்டு மக்கள் எல்லாமே சாக போகிறாங்க சார் இதா சார் உண்மை இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள இந்த இந்திய சுதந்திர நாடு அழிவு காலத்தை இப்போ இருள் இருளை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது இதுதான் உண்மை கிராமத்துக்களில் கூட செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சார் யாருக்குமே வந்து அரசாட்சி வாரிசு <laughs> இப்போ புருஷன் இறந்துட்டார்னா என்ன பண்ணுவாங்க பொண்டாட்டி வருமானம் எல்லாம் வீட்டுக்கார இறந்துட்டா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வேலை செய்ய பிடிக்க முடியல இன்னொருத்தர் கிட்ட போறாங்க அது இன்னொரு அவங்க வரலாறு கேளுது இல்ல அவர் வந்து எல்லாம் உலகத்தை சுத்தத்து பண்ணின்னு இருக்காரு நாட்டு மக்களை பார்க்கல அவரு ஏழைங்களை போய் பார்க்கல முதல்ல பொருளாதார வீச்சு அடிக்கு அவர் வந்ததுல இருந்தால் பொருளாதாரம் பணம் புழுக்கம் எல்லாமே வீச்சு அடிக்க காரணமே அவரால் தான் அவரால் தான் இதுக்கு முன்னாடியில் நல்லா இருந்தது ஆட்சி இவர் வந்தவனே எல்லா பண புழக்கத்தையும் புழக்கிட்டார் இதனால பணக்காரன் தான் பெருக்கி கொண்டு தான் போகிறான் ஏழை மக்கள் ஏழையாக தான் இருக்கான் பணக்காரன் பணக்காரன் தான் இருக்கான் வியாபாரம் <laughs> இதை பற்றி எனக்கு பெரும் தொழிலை பற்றி ஒன்றும் தெரியல ஆனால் சின்ன தொழில் பூரா நசுங்கி பொதுவாக நான் வச்சுருக்கிற பெட்டி கடையாக அன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வியாபாரத்துக்கு இன்றைக்கி ஐநூறுரூவா இல்லை அறுபத்தொம்போதுலேயும் இந்த கடை இருக்காங்க கடை வச்சுருக்காங்க நோட்டு இது வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த பிஸ்னஸ் பயங்கரமாக டவுனாக இருக்காங்க ஆ நல்லா இருந்தார் சார் நல்லா இருந்தார் நோட்டு இது பார்த்து பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப டவுனாக இருக்குது மொத்தத்தில் வியாபாரம் டவுனு தான் அது மாதிரி நமக்கும் தள்ளி பாதிப்பு வருது வேலைக்காரருக்கு சரியாக சம்பளம் கொடுக்க முடியல வரி கிரியெல்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது மக்கள் எப்படி வாழுது நம்ம கஷ்டத்தில் தான் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கு பத்து பேருக்கு வேலை இருக்குது வீட்டில் வந்து பத்து பேருக்கு வேலை இல்லை இப்போ நாலு பேருக்கு தான் வேலை இருக்குது அப்போ எப்படி பொருளாதார முன்னுக்கு போகுது சின்னுக்கு தானே வருது பொருளாதார <laughs> <laughs> இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பயத்தில் தான் இருக்குது பொருளாதாரம் சரிவை நோக்கி தான் போகுது எனக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா சந்தை பொருளாதாரமா மாறினதுனால இப்ப என்னோட கருத்து என்னன்னா தற்சார்பு பொருளாதாரம் இருக்கணும் சந்தை பொருளாதாரத்தை நோக்கி போனாலே எந்த நாடும் வந்து முன்னேறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் பார்க்குறேன் நான் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் வேலை செய்கிறேன் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் தொழில்நுட்பத்தில் அப்போ வந்து அப்போ இருந்த உங்களுக்கு வேலையுடைய வேலையும் இப்போ வந்து வேலை குறைஞ்சிருக்குதா இப்போ அதிகமாக வெளியிலேருந்து வர தொழில் வாய்ப்புகள் வந்து கம் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து முன்னாடியெலாம் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும் இப்போ வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கம்மியாகிருக்கு அதனால் ஆட்கள் எல்லாம் குறைக்கிறாங்க வேலை வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய பேருக்கு போய்கிட்டு இருக்கு பொருளாதாரம் சரியை நோக்கி போகுது விலைவாசிகள் ஏறிக்கிட்டு போகுது ஆனால் சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சம்பளம் அதே சம்பளம் தான் இருக்கு ஓகே எனக்கே இப்போ நான் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ்னு வச்சுங்களேன் மிடில் கிளாஸுக்கே இந்த கதினா அப்போ லோயர் மிடில் கிளாஸு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே இருக்க கீழ் மூட்டத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப அது அதனால தான் வந்து இந்த கொலை கொள்ளை திருட்டு இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் சமூக இது வந்து அதிக ஆகிறதுக்கு அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் இது தான் காரணம் சொல்லுங்க அரசாங்க துறையில் மட்டும் நாங்கள் இந்த முதல் திட்டமாக வந்து இந்த திட்டத்தை நாங்கள் அமல்படுத்துகிறோம் 
இல்லை இது வந்து எனக்கு ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லை ஏன்னா வந்து பழைய வாகனத்தை கொடுத்துட்டு புது வாகனம் வாங்கினா வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துடும்னா இது எப்படின்னு தெரில எனக்கு ஆமாம் அது சாத்தியமாக இருக்குமான்னு தெரில இது எப்படி இருக்குன்னா அரசாங்கம் கவர்மெண்ட்லேயும் வந்து நிறைய வயசானவங்களாம் இருக்காங்க அவங்கள நீக்கிட்டு புது யங்ஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்து போட்டு இது பண்ணால் வரியெல்லாம் வசூல் பண்ணுறாங்க ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் வசூல் பண்ணுறாங்க அது எந்தளவுக்கு திருப்பி மக்களுக்கு வந்து வந்து பயனடையுதுன்றது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது பாஞ்சு வருஷமாக பாஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன இருந்த வியாபாரம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன இருந்த வியாபாரம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஆமாம் அது டிவியாக இருந்தாலும் சரி காராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இது வைக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காலு நிலை வைக்கணும் பத்து வருஷமாக இல்லை இன்சூரன்ஸ் ரெனியூல் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பண்ணக்கூடாது சரிங்களா பத்து வருஷம்னா அதுக்கு மேலே கொடுக்கூடாது ஆ கொடுக்கூடாது தூக்கி போடணும் குப்பையில் போடணும் அந்த பொருளில் அது எடுத்துகிட்டு வரதுனால தான் பொருளாதார அறிவிச்சு போல் தெரியுது யாருக்கு மக்கள் திசு திருப்புகிறாங்க தெரிஞ்சுங்களா இப்போ இதை பற்றி வந்து நம்ம நாட்டு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஒரு அவங்க கரெக்டாக விளக்கம் கொடுத்துருவாங்க சூப்பராக கொடுத்துருவாங்களா நடுத்தர மக்களெல்லாம் ஏமாற்றத்துக்கு அதான் பொருளாதார வீச்சுன்றான் இது யார் வந்து கிளப்புறாங்கண்ணா முக்கியமாக அமெரிக்காவும் சைனாவும் தான் இந்த பொருளை கிளப்பி விட்றாங்க நம்ம நாட்டு மக்களை ஆ நம்ம நாட்டு மக்களை முட்டாளாக்கி சரிண்ணா அவனோட அடிமையாக நம்மளை ஆக்கணுன்ட்டு பார்க்குறான் நிலம <laughs> 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 புது வாகனம் பழைய வாகனத்தை நான் கொடுத்துட்டேனாக்கா புது வாகனம் வாங்குறதுக்கு எனக்கு காசு வேலை இல்லை சார் இன்றைக்கி கணவன் மனைவி ஒரு ரெண்டு குழந்தைகளை வச்சுட்டு இன்றைக்கி உட்காந்து வாழ்க்கையை ஓட்டுறது பெரிய கஷ்டம் சார் வேலை இல்லை ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு வருமானமும் கிடையாது சார் இந்த விலையில் வந்து ரெண்டு குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு அவங்க எப்படி சார் அரிசி பருப்பு வாங்கி சாப்பிடுவாங்களா குழந்தைகளுக்கு பால் வாங்கி கொடுப்பாங்களா என்ன செய்ய முடியும் ஆஸ்பத்திரி செலவு பார்ப்பாங்களா இது வந்து அரசாங்கம் வந்து இதை வந்து உன்னிப்பாக கவனித்து அதனால் இந்த ஏழை பாலைகளுக்கு நல்ல ஒரு நல்ல செயலை வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து செய்யணும் சார் சற்று முன் டைம் சோசியல் ட்ரெயின் செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்